Dans cette vidéo, nous allons étudier des suites du type un plus 1 égale f de un. Donc commençons par un premier exercice. Alors on vous dit la suite un est définie par u0 égale 0, un plus 1 égale racine carrée de 1 plus un au carré, pour tout n de l'ensemble des entiers naturels. Première question, on vous dit la suite un est-elle arithmétique Alors, à première vue, hein, je vous rappelle qu'une suite arithmétique, quand on a la, la relation de récurrence, ça doit ressembler à un plus 1 égale un plus un nombre. Enfin, plus ou moins un nombre. À première vue, ce n'est pas le cas. Donc, pour reconnaître une suite arithmétique, je vous rappelle qu'il suffit Euh, comment dire, si on a remarqué que la suite ne semblait pas arithmétique, hein, il suffit de calculer des exemples. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc U0 égale 0. Ensuite, U1 égale donc racine carrée de 1 plus U0 au carré. Donc ça, je fais les calculs en ligne. Ça fait racine carrée de 1 plus 0 au carré. Vous avez racine carrée de 1, ce qui fait 1. Ensuite, on va calculer U2. Et U2, c'est égal à racine carrée de 1 plus U1 au carré. Et U1, on vient de le calculer. C'est 1. 1 au carré, ça fait 1. Racine de 1 plus 1, ça fait racine de 2. Donc maintenant, si la différence entre U2 et U1 n'est pas égale à la différence entre U1 et U0, on pourra dire que la suite n'est pas arithmétique. Par contre, si on a une différence, enfin un, le même écart, ça ne prouvera pas que la suite est arithmétique. Hein. Il faudrait faire un raisonnement sur tous les entiers n. Donc, on va faire U1 moins U0. Et U1 moins U0, c'est 1 moins 0. Ça vaut 1. Et on va faire U2 moins U1. Donc, on fait U2 moins U1. U2 moins U1, c'est racine de 2. Donc racine de 2 moins 1, je vous laisse vérifier la calculatrice, hein, mais racine de 2 moins 1, c'est différent de 1. C'est différent de ce nombre-là. Ainsi, vous pouvez dire que la suite UN n'est pas une suite arithmétique. Alors, de la même manière, vous pourriez vérifier si cette suite est géométrique ou non en faisant, euh, j'ai dit une bêtise, on ne peut pas montrer que la suite est, enfin, on sait clairement que la suite n'est pas géométrique puisque le premier terme ici, c'est 0. Donc, si le premier terme, c'est 0 dans une suite géométrique, tous les termes doivent valoir, doivent valoir 0, ce qui n'est clairement pas le cas. Hein. Donc la suite n'est pas géométrique par construction de la suite. Alors ensuite, on nous donne une suite qui est cette fois la suite Vn, définie par Un au carré. Donc Un étant la suite définie ici. On vous demande de calculer les cinq premiers termes de cette suite. Donc on va le faire. Donc, premier terme, ça va être V0. Et V0, c'est égal à U0, tout ça au carré. U0 est donné dans l'énoncé, c'est 0. Donc, 0 au carré, ça vaut 0. On va calculer V1. Donc, V1, c'est U1 au carré. 
U1, on l'a calculé, il est ici. Donc, ça fait 1 au carré. C'est égal à 1. Ensuite, V2, c'est égal à U2 au carré. Ce qui fait racine de 2, tout ça au carré. Donc, racine de 2, tout ça au carré. Et ça, ça vaut 2. Donc, V3, c'est égal à U3 au carré. Alors, U3, on ne l'a pas calculé. Donc, U3, on ne l'a pas calculé. Mais si on fait le calcul, ça ferait racine carré de 1 plus U2. U2, c'est racine de 2. Mais racine de 2, on doit le mettre au carré. Donc, ça fait racine de 1 plus 2. Ça fait racine de 3. Et racine de 3, tout ça au carré, ça fait 3. Et de la même manière, on trouverait que V4 égale 4. Alors, que peut-on conjecturer concernant la nature de cette suite Donc, je vous rappelle que conjecturer, c'est donner une propriété sans pouvoir la prouver pour l'instant. Là, vous voyez qu'on passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Ce qui signifie que la suite Vn, c'est une conjecture, donc on va utiliser le mot « semble ». On semble arithmétique. De raison R égale 1, puisqu'on va de 1 en 1, et de premier terme, et de premier terme, V0, égale 0. Ensuite, nous allons donc démontrer cette conjecture. Pour démontrer cette conjecture, nous allons vouloir calculer la différence entre Vn plus 1 et Vn. Donc on va déjà rappeler ce qu'est Vn. Donc pour tout entier naturel. Donc là on doit travailler sur les entiers pour tout entier naturel n. Je vous rappelle qu'on a Vn égale Un au carré. Donc nous allons donner par extension Vn plus 1. Donc ici si je mets remplace n par n plus 1. J'ai bien dit je remplace n par n plus 1. Je n'ai pas dit je rajoute 1 à n. Donc je remplace n par n plus 1. Donc là je remplace n par n plus 1. Sauf que un plus 1, il est aussi donné dans l'énoncé. Un plus 1, c'est ça. Donc si vous, mettez, si vous mettez un plus 1 au carré, il vous reste 1 plus un au carré. 1 plus un au carré. Donc je répète, ici je vois ça, c'est l'énoncé. Voilà. Et donc on va vouloir, pour tout entier naturel n, calculer la différence. Donc on va vouloir calculer la différence entre Vn plus 1 et Vn. Donc cette différence, c'est Vn plus 1, on vient de le calculer, c'est 1 plus Un au carré moins Vn, c'est quoi C'est Un au carré. Et ça, Vous voyez que vous avez les un au carré qui vont s'annuler et il reste 1. Ça tombe bien, c'est ce que l'on voulait trouver. Donc vous voyez que l'écart entre. Enfin, tous les écarts entre deux termes consécutifs sont constants égal à 1. Vous pouvez en conclure ainsi. Donc ainsi la suite Vn, et vous allez juste changer le mot semble en est. Maintenant, vous pouvez dire une affirmation. La suite Vn est arithmétique de raison R égale 1 et de premier terme V0 égale 0. Ensuite, nous allons donner l'expression de Vn en fonction de n, c'est-à-dire la formule explicite de Vn. Donc, toujours pareil, quand on donne 
une formule générale, on travaille pour tout entier naturel n. Donc je vous rappelle que nous sommes dans une suite arithmétique ici. La suite Vn est une suite arithmétique, c'est ce qu'on vient de dire. Donc pour tout entier naturel n, on a Vn égale le premier terme plus la raison fois n. Ce qui vous donne... Donc je ne vais pas réécrire pour tout entier naturel n, mais bien sûr, on y est encore. Donc Vn égale V0, C0 plus... La raison, c'est 1, N. Et donc, au final, la formule qu'on va avoir, c'est Vn égale 1, N. C'est-à-dire Vn égale N. Et en fait, à quoi a servi tout ce que l'on vient de faire ben Regardez, nous avions aussi une suite Un définie par récurrence, sauf que l'on ne sait rien de cette suite. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est passer de la formule de récurrence à une formule explicite. On peut le faire avec les suites arithmétiques, on peut le faire avec les suites géométriques, mais avec ce genre de suite dont on ne connaît rien, pour l'instant, on ne voit pas comment faire. Pour ce faire, on nous a proposé une suite VN. Donc, sa façon, enfin, la façon dont a été construite cette suite VN n'est pas au programme, donc je ne vais pas en parler. C'est ce qu'on va appeler une suite auxiliaire. Donc, on, a utilisé cette, on va utiliser cette suite pour pouvoir, euh, pour pouvoir utiliser des propriétés de suite dont on connaît la nature. Et là, par... Euh, comment dire Je ne vais pas dire par chance, puisque la, la suite VN a été construite de cette manière, mais après un raisonnement mathématique, on a réussi à prouver que la suite VN était arithmétique, ce qui nous permet de nous donner à la fin cette information. Et maintenant, on nous dit en déduire l'expression de un en fonction de n. Donc, on va travailler encore pour tout entier naturel n. Et donc, on veut un en fonction de n. Il va falloir qu'on se serve de la question précédente. Ce qui signifie qu'on va chercher dans l'énoncé un endroit où on a un lien entre un et vn et ce lien il est donné directement ici donc on sait je vous le rappelle que vn est égal à donc vn est égal à un au cas alors maintenant il nous, il nous laisse enfin il nous reste une information qui est importante c'est qu'il va falloir supposer ici si Vn est égal à Un donc vous allez avoir Un qui est égal à racine carré donc racine carré de Vn donc ce que l'on peut dire hein, puisque de toute façon Vn ici est égal à Un au carré donc est positif Euh, donc voilà, donc pareil, on est sur tout entier naturel N. Donc j'insiste, hein, pour faire ça, il faut que Vn soit positif, hein. ce qui est le cas. Et pour terminer, bah Vn, on connaît. Donc Vn. On sait maintenant que c'est égal à n. Donc vous avez finalement que pour tout entier naturel n, un égale racine de n. C'est-à-dire que si je veux u1, je vais dire que c'est racine de 1. Si je veux u18, je vais dire que c'est racine de 18, etc. Ce que l'on avait quand même plus ou moins conjecturé quand j'avais commencé à calculer les 5 premiers termes de la suite vn, où du coup j'étais obligé de calculer u3 et u4. Et je vous avais dit, hein, quand vous faites... U3, U4, U5, U6 ont remarqué qu'on avait finalement racine carrée de N. Donc voilà. Donc dans cet exercice, on est parti d'une suite euh, définie par récurrence dont on ne connaissait pas grand-chose pour finalement 
pouvoir avoir une formule explicite qui, en très rapidement, nous permet de calculer tous les termes sans avoir besoin d'un lien entre un terme et son précédent. Nous allons faire un exercice donc similaire, mais cette fois qui va utiliser les suites géométriques. Donc vous avez la suite UN qui est définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 1 quart. Alors vous pouvez remarquer que cette suite semble être un mélange d'une suite ici géométrique et d'une suite ici, si on enlève le 1 demi, arithmétique. C'est ce que l'on appellera une suite arithmético-géométrique. Mais normalement, on en aura déjà parlé en cours. Donc, on vous dit la suite UN est-elle arithmétique et géométrique ben, Je viens de vous dire qu'elle était arithmétique ou géométrique, donc la réponse est non. Ce qui signifie qu'il va falloir tout de même le prouver. Un contre-exemple pourra prouver que ce n'est pas le cas. Donc, on va calculer... Enfin, on va donner U0, U1 et U2. Donc, U0, il est donné. Ensuite, U1. Alors, U1, c'est égal à 1 demi de U0, auquel on rajoute 1 quart. Ce qui est égal à 1 demi U0, c'est 1. Donc, 1 demi fois 1, plus 1 quart. Alors, il faut maîtriser les fractions. Et vous faites donc 1 demi, c'est 2 quarts, 2 quarts plus 1 quart, vous obtenez 3 quarts. Et vous avez ensuite U2 qui est égal à 1 demi de U1 plus 1 quart, ce qui est égal à 1 demi fois 3 quarts. Donc 1 demi fois 3 quarts, auquel on ajoute 1 quart. Au final, vous avez 3 huitièmes et 1 quart, je peux l'écrire 2 huitièmes. Tout ça pour obtenir à la fin 5 huitièmes. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai fait les calculs en ligne. Je vous conseille de les faire en colonne. Alors maintenant, on va montrer que la suite est ni arithmétique ni géométrique. Donc pour ce faire, donc moi je vais séparer les deux cas. Donc pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffit de calculer l'écart entre euh, U1 et U0 et U2 et U1 et voir qu'on n'a pas la même bah, qu'on n'a pas le même écart. Donc je vais calculer U1 moins U0. Donc U1 moins U0, vous obtenez 3 quarts moins 1, ce qui fait moins 1 quart. Donc je vous laisse remettre sur le même dénominateur. Euh, ensuite, on doit faire U2 moins U1. U2 moins U1, c'est 5 huitièmes moins 3 quarts, ce qui est égal à 5 huitièmes moins 6 huitièmes. ce qui est égal à moins 1 huitième. Et moins 1 huitième, je pense que tout le monde est convaincu que c'est différent de moins 1 quart. Donc là, nous venons de prouver ainsi la suite. Donc ainsi la suite UN n'est pas n'est pas arithmétique. Donc n'est pas arithmétique. Alors, pour montrer que ce n'est pas une suite géométrique, on va cette fois faire des quotients. Donc, on va faire U1 sur U0. On s'assure bien que U0 est différent de 0, c'est le cas. Et donc, vous avez 3 quarts sur 1. Donc, 3 quarts sur 1, ce qui est égal à 3 quarts. Ensuite, vous allez calculer U2 sur U1. Donc, toujours pareil, on s'assure que U1 est différent de 0. C'est bien le cas. Alors, U2, faites bien attention, le égal près de fraction. Donc, U2, c'est 5 huitièmes sur U1, 3 quarts. Je vous rappelle que divisé par un nombre vient multiplier par son inverse. Et l'inverse de 3 quarts, 
ces quatre tirs. Voilà. Ensuite, vous avez ici 8 qui est 4 x 2. Donc, vous avez un 4 en haut, un 4 en bas. Il reste 5 au numérateur et il reste 2 x 3, c'est-à-dire 6 au dénominateur. Alors ensuite, soit vous prenez la calculatrice, soit vous mettez sur le même dénominateur, mais je vais vous dire directement que ça, c'est différent de 3 k vous pouvez vous en assurer en mettant 3 quarts et 5 sixièmes sur le même dénominateur. Ainsi, la suite UN n'est pas géométrique. n'est pas géométrique. Donc voilà, remarque. Donc on appelle la suite UN. Alors on appelle la suite UN. Non. On dit que la suite UN est tari... Alors, arithmético-géométrique. Donc voilà. Donc c'est une suite arithmético-géométrique. C'est-à-dire que ici, vous avez l'impression que c'est géométrique. Ici, vous avez l'impression que c'est arithmétique. Ça, entre guillemets, mélange les deux. Donc, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Alors, nous allons définir une suite Vn par Vn égale Un moins 1 demi. Ce qui signifie qu'on utilise donc une suite encore auxiliaire. Donc, calculer les trois premiers termes de la suite. Je vais le faire. Donc, euh, non, V0. Donc, V0, c'est égal à U0 auquel on enlève 1 demi. Alors, U0, il est là, donc c'est 1 moins 1 demi. Et donc, 1 moins 1 demi, vous obtenez 1 demi. Ensuite, on va calculer V1. Donc, V1, c'est U1, auquel on enlève 1 demi. Donc U1, il a été calculé là, c'est 3 quarts. Donc 3 quarts moins 1 demi, ce qui est égal à 3 quarts moins 2 quarts, ce qui fait 1 quart. Et vous avez V2, qui est égal à U2 moins 1 demi. Ce qui est égal, U2, c'est... Euh... Donc U2, c'est 5 huitièmes. Donc 5 huitièmes moins 1 demi. Et 5 huitièmes moins 1 demi, c'est 1 sur 8. Ensuite, on va voir ce que l'on peut conjecturer concernant la nature de cette suite. Donc voyons voir si on voit un rapport entre, les, entre ces trois premiers termes. Alors si vous faites V1 moins V0, donc 1 quart moins 1 demi, vous obtenez moins un quart. Et si vous faites un huitième moins un quart, vous allez obtenir moins un huitième. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le même écart. Ensuite, si on fait V1, donc si on fait V1 sur V0, donc V1 sur V0, vous avez donc un quart sur un demi. Donc je vous rappelle, divisé par un nombre bien multiplié par son inverse, donc un quart fois 2, vous obtenez un demi. On va faire la même chose pour V2 sur V1. Donc V2 sur V1. Donc V2, ici, c'est un huitième. Un huitième sur un quart. Vous avez donc 1, 1 huitième fois 4. Et 1 huitième fois 4, ça fait aussi 1 demi. Donc, nous avons le même rapport. Attention, ça ne veut pas dire que la suite Vn est géométrique. Ça veut dire que la suite Vn semble géométrique. Donc, c'est ce que l'on va écrire. Donc, Vn... Donc, 
la suite VN semble géométrique de raison. Donc la raison semble être un demi. Et de premier terme, et de premier terme, V0 égale V0 égale 1 demi. Donc ça, ça semble être ça. Maintenant, il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Il faut raisonner pour tout entier naturel n. Donc, on va partir de ce que l'on sait de Vn. Donc, on va écrire pour tout entier naturel n. On a, alors, pour éviter d'écrire pour tout entier naturel n tout le temps, je vais me mettre à la ligne, mais on va considérer que tout ce que je fais est pour tout entier naturel n. Donc vous avez Vn égale Un moins 1 demi. Donc c'est ce qui est donné dans l'énoncé. On va chercher Vn plus 1. Donc Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1. Donc Un plus 1 moins 1 demi. J'ai remplacé N par N plus 1. Sauf que un plus 1, on l'a dans l'énoncé. Donc un plus 1, c'est ça. Donc je vais remplacer le un plus 1 par ça. Donc ça, c'est donc égal à 1 demi de un. Je vais, raisonner en, je vais raisonner en colonne pour que ce soit plus visible cette fois. Donc Vn plus 1. Donc Vn plus 1, c'est égal à, donc j'ai dit 1 demi de Un plus 1 quart. Et j'oublie pas le moins 1 demi de l'énoncé. Donc là, vous avez Un plus 1. Alors, pour... Montrer qu'on a une suite géométrique. On ne peut pas calculer le rapport entre Vn plus 1 et Vn. Vous voyez qu'on peut calculer V1 sur V0 parce qu'on sait que V0 est différent de 0. On peut calculer V2 sur V1 car on sait que V1 est différent de 0. Par contre, faire Vn plus 1 sur Vn, il faudrait d'abord s'assurer que Vn ne s'annule jamais. Et là, à première vue, on ne peut pas le dire rapidement. Ce qui signifie qu'on va, au lieu de faire un quotient, l'autre opération mathématique qui permet de, nous, de montrer un rapport entre deux termes, c'est la factorisation. Donc nous allons essayer de factoriser. Donc déjà, je vais continuer mes calculs. Donc j'ai Vn plus 1 qui est égal à 1 demi de Un. Et 1 quart moins 1, moins 1 demi, vous obtenez moins 1 quart. Et donc là, on va essayer, on va essayer de, de factoriser. Alors par quoi on peut factoriser ben, On ne peut clairement pas factoriser par un, puisqu'on n'a pas un ici. Par contre, on peut peut-être factoriser par un demi. Alors, comprenez bien que nous avons fait une conjecture ici. Et cette conjecture nous dit qu'à la fin, on veut trouver que Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. C'est ce que l'on veut trouver. Donc ça, c'est ce que l'on veut prouver à la fin. Donc il faut réussir à, trouver, à savoir passer de là à là, sans essayer, entre guillemets, de truander le correcteur. Eh bien, nous allons partir de là, et on a dit on va factoriser par 1 demi. Donc, si on factorise par 1 demi, on va se poser la question, 1 demi fois quoi égale 1 demi de un Et bien, ça fait un ici. Ensuite, vous avez un moins là, donc vous mettez un moins là. Et 1 demi fois quoi égale 1 quart ben Là, vous êtes censé le savoir. 1 demi fois 1 demi est égal à 1 quart. Et là, 
on est heureux, puisque regardez, ici vous retrouvez ça. Et donc vous retrouvez un demi de VN. Nous voilà comment on fait la factorisation. Maintenant, pour ceux vraiment qui n'arrivent pas à factoriser, alors je préférais que vous y arriviez, hein, puisque c'est quand même censé être une compétence acquise, dites-vous bien que dans ce genre d'exercice, enfin vous avez conjecturé que la suite était géométrique. Mais de façon que vous l'ayez con conjecturé ou pas, vous aurez toujours la même chose. Quand vous avez une suite arithmético-géométrique, en fait, quand vous allez prendre là la suite auxiliaire, vous aurez toujours, en fait, ce 1 demi là qui sera la raison. Donc, ça veut dire que vous pouvez, quoi qu'il arrive, factoriser par 1 demi. Et en fait, vous pouvez travailler à l'envers. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, vous voulez la réponse. Vous avez la réponse. Puisque vous l'avez conjecturé. Donc vous avez Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Du coup, bah vous remplacez Vn par sa valeur. Donc vous avez ça. Et après, vous développez ça. Et vous regardez si c'est égal à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la factorisation, vous faites du développement. Donc je répète. Normalement, au départ, on s'arrête à là. Donc ça, normalement, vous êtes tous censés être capables de le faire. Après, vous devez démontrer une conjecture, c'est-à-dire que vous avez la solution que vous voulez. La solution que vous voulez, c'est ça. Donc, 1 demi de Vn, Vn on le connaît, donc vous remplacez Vn par ce que vous connaissez, et vous développez. Donc, vous avez remplacé, vous développez, 1 demi fois Un, ça fait bien 1 demi Un, 1 demi fois moins 1 demi, ça fait bien moins 1 quart. Si jamais, quand vous développez, ça ne fait pas ce qu'il y a au-dessus, c'est que la suite n'est pas géométrique. Donc voilà. Maintenant, euh, démontrer donc ça. Donc on va pouvoir dire ainsi. La suite Vn, on va enlever le mot semble. Donc ainsi, la suite Vn est géométrique. De raison Q égale 1 demi et de premier terme V0 égale 1 demi. En déduire l'expression de Vn en fonction de n. Donc comme à chaque fois, on va dire pour tout entier natu naturel n. Alors je vais vous rappeler la formule générale, enfin, la formule du terme général d'une suite géométrique. Donc c'est V0. Donc V0 fois Q puissance N, ce qui donne vous n'avez plus qu'à remplacer V0 c'est 1 demi fois Q puissance N. Donc fois Q, mettez-le entre parenthèses, donc fois Q puissance N. Alors ça, si vous voulez, vous pouvez l'écrire, c'est 1 demi puissance n plus 1, mais à la rigueur, ce n'est pas vraiment le propos. Et ensuite, on nous demande d'en déduire l'expression de un en fonction de n. Donc je vais le faire. Donc, vous cherchez un lien dans l'énoncé entre un et la question précédente, c'est-à-dire vn. Donc ce lien, il est donné ici. Donc vous avez Vn égale Un moins 1 demi. Donc vous l'écrivez. Donc dans l'énoncé, vous avez que Vn égale Un moins 1 demi. Mais si Vn égale Un moins 1 demi, j'espère que vous allez tous comprendre que du coup, Un, c'est égal à Vn plus 1 demi. Donc regardez, hein, ici vous faites plus 1 demi à droite et à gauche, vous obtenez bien Vn plus 1 demi égale Un, c'est-à-dire Un égale Vn plus 1 demi. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à remplacer. 
D'après la question précédente, Vn c'est égal à ça. Donc vous le remplacez. Et voilà comment on a l'expression de Un en fonction de n. Alors si vous voulez, vous pouvez la couper la vidéo maintenant, mais je vais faire un exercice supplémentaire. Donc ces exercices-là hein, sont à la limite du programme entre la première et la terminale. Pour information, tous ces exercices hein, sont des exercices qui peuvent tomber en E3C. Donc, exercice 3. On définit la suite U par son premier terme U0 égale 1 et la relation de récurrence UN plus 1 égale UN plus 8 sur 2N plus 1. La relation de récurrence est du type un plus 1 égale f de un. Donnez l'expression f de x de cette fonction. Bon, ça, c'est pas non plus une question très compliquée. Donc, on va prendre f de x. Donc, vous avez un plus 1 égale f de un. Donc, vous avez un plus 1, f de un. Je vais remplacer un par x. Donc, ça fait x plus 8 sur 2x plus 1. Ensuite, on vous dit la courbe de cette fonction est donnée si contre. Construire U0, U1, U2 et U3 sur l'axe des abscisses. Donc, nous avons déjà fait ce genre d'exercice. Hein. Donc, on nous dit U0 vaut U1. Donc je vais mettre U0. Donc U0 vaut U1. Donc vous avez U0 qui est ici. Donc moi je vais mettre U0 comme ça. Vous vous le mettez bien U0 en indice. Donc ensuite on va faire son image. Et donc, vous obtenez voilà. Et là, vous avez U1. Donc là, je vais noter U1. Ensuite, il va falloir qu'on descende ce U1. Et pour le descendre, on a besoin d'une droite qui n'a pas été tracée préalablement, qui est la droite d'équation y égale x. Alors, je vérifie bien que je suis bien dans un repère orthonormé, donc très bien. Donc, comme je suis dans un repère orthonormé, je vais pouvoir faire la diagonale des carreaux. Donc voilà, là, vous avez la droite d'équation y égale x. Ensuite, on va donc pouvoir, grâce à cette droite, descendre U1. Donc, on va le faire. Donc, on descend U1. Bon, avec toute la précision que je peux avoir, moi, sur ordinateur. Voilà, donc vous avez U1 qui est ici. On va faire du coup ensuite l'image de U1. L'image de U1, c'est ici. Donc vous obtenez U2. Vous allez devoir descendre U2. Donc vous descendez U2. Vous obtenez U2 ici. Ensuite, on veut U3. 
Donc on part de U2, on fait l'image. On arrive à peu près ici. Et donc, on va faire U3 qui est là. Et vous descendez U3, puisqu'on veut tout sur l'axe des abscisses. Voilà pour cette question. Alors, construire, voilà. Que peut-on conjecturer sur les variations de U et son comportement à l'infini Donc, vous pouvez voir qu'on a U0, U2, U3, U1. Donc là, la suite ne semble ni croissante ni décroissante. Donc, on va le dire. Donc, la suite UN... Donc la suite UN ne semble ni croissante ni décroissante. Quant à la conjecture sur la limite, donc là ce que j'écris est une conjecture. Donc la limite, on semble pour par contre se, ra se rapprocher de 2 en abscisse. Donc je vous ai dit de toute façon la limite c'est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe et l'axe d'équation y égale x. Donc 2, donc n, donc quand n tend vers plus l'infini, mais de toute façon on va prouver tout ça. Donc on définit la suite V par Vn égale ce quotient là Démontrer que la suite V est une suite géométrique dont, dont on précisera la raison Q et le premier terme. Donc là déjà, on sait qu'il qu faut démontrer que la suite est géométrique. Donc, on va dire pour tout entier, donc pour tout entier naturel N. Donc on a, alors pareil, je vais éviter de, ré, de réécrire beaucoup de fois pour tout entier naturel n. Donc on va faire tous les calculs en colonne, en colonne, mais tout se passe pour tout entier naturel n. Donc je recopie l'énoncé. Donc Vn égale un moins 2. Et un plus 2 ici. Alors, le but va être, à un moment donné, de comparer Vn plus 1 et Vn. Donc, ici, on veut Vn plus 1. Donc, ici, bah, je remplace n par n plus 1. Et là, n par n plus 1. Ensuite, on vient de faire apparaître Un plus 1. Mais Un plus 1 est donné dans l'énoncé. Il est là. Ce qui signifie que je vais remplacer tous les un plus 1, parce que je viens de colorier. Donc j'ai dit, un plus 1, c'est... Donc, un plus 8 sur 2 un plus 1. Voilà. Et j'ai aussi... Je l'ai ici, aussi ici. Alors, on va devoir transformer un peu cette écriture. 
Donc, euh, nous allons d'abord mettre sur le même dénominateur au numérateur ici, puis la même chose ici. Alors, on va multiplier. Ici, je vous rappelle que 2, c'est 2 sur 1. On va multiplier par 2n plus 1 au numérateur et au dénominateur. Donc là, vous avez 2n plus 1 et ici, la même chose. Donc là, on va enlever les couleurs. Voilà. Et de la même manière ici, vous allez avoir au numérateur 2un plus 1 et au dénominateur aussi. Donc oui, hein, c'est euh, ça fait des gros calculs. Hein. Tout ça pour avoir au final. Donc vous avez le même numérateur ici. Alors, ce que je vais faire. Voilà. Euh, J'ai dit quoi Donc vous avez le même ici dénominateur. Qui est ça qui est ça la même chose ici et donc au numérateur ici vous avez un plus 8 vous développez ici par moins 2 attention de bien développer par moins 2 donc vous avez moins 4 un et moins 2 fois 1 moins 2 ensuite Pareil, ici, vous avez un plus 8. Donc vous avez un plus 8 plus 2 un plus 1. Donc faites bien attention au signe égal et au trait de fraction principale. Vous obtenez ici, donc là on fait les calculs. Donc dans ce numérateur, vous obtenez moins 3 un plus 6. Donc moins 3 un plus 6. Et dans ce numérateur, vous obtenez 3un plus 9. Voilà. Voilà, 3un plus 9. Alors, je, je vérifie quand même tous mes calculs, hein, que je ne me sois pas trompé. Eh bien, si. Et si c'est plus de... Bon. Bah écoutez, on va modifier plus 2, plus 2, plus 2. Donc là, si c'est plus 2, euh, bah du coup, je vais devoir faire ici. Plus 2, du coup, ici, euh, j'obtiens 4UN. Et ici, j'obtiens plus 2. Donc, hein, ça correspond à ça. Donc, je vais essayer de mettre des couleurs. Alors, on va mettre du bleu ici. Moins. Du bleu ici. Donc, ça, ça correspond à ça qui va correspondre à ce calcul. -là. Ensuite, ça. Ça correspond à ça. Vous voyez bien qu'il faut faire vraiment les calculs calmement et bien tout, tout vérifier. Bon, moi, à l'ordinateur, ça pique un peu des yeux. Alors... Voilà, et donc du coup, du coup, il faut que je refasse mon calcul. Ici, j'ai 5 un, et là, j'ai 10. 
bon, de toute façon on va très vite voir hein, si je me suis encore trompé ou pas alors maintenant vous voyez ici vous avez 2 un plus 1 ici vous avez 2 un plus 1 donc finalement alors, soit vous dites euh, divisé par nombre vient multiplier par son inverse soit vous pouvez directement dire qu'au numérateur vous avez moins 3 un plus 8 et au dénominateur vous avez 5 un plus 10 voilà déjà on y voit un peu plus clair sauf que là il va falloir qu'on fasse un lien entre vn plus 1 et vn euh, donc je me suis encore trompé là c'est 6 que j'ai décidément forcément pourquoi je sais que je me suis trompé parce que je sais qu'il faut que je va va falloir à un moment donné factoriser donc si je veux factoriser c'est mieux qu'il n'y ait pas un 8 ici, mais un 6. Donc, ici, je vais factoriser par la seule, les seules choses dont je suis capable de factoriser. Donc, ici, par moins 3. Donc, j'ai bien un ici. Et ici, je vais obtenir moins 2. Puisque moins 3 un, moins 3 fois un, ça fait moins 3 un. Moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Euh, ensuite, ici, je factorise par 5. Donc, si je factorise par 5... Ici, j'ai 5 un plus 2. Voilà. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, un moins 2 sur un plus 2, ça doit être vn. Ce qui est bien le cas. Donc au final, nous avons bien vn plus 1 qui est égal à moins 3 cinquième. Alors je vais réécrire comme ça, moins 3 cinquième de ça. Qui est égal à moins 3 cinquièmes de vn bon sacré calcul hein, tout de même donc il faut vraiment faire attention de ne pas se tromper dans les calculs déjà de ne pas se tromper dans l'énoncé de départ ça serait bien et donc maintenant on peut enfin en conclure que ainsi la suite vn entre parenthèses donc la suite VN est géométrique de raison Q égale bah, le nombre devant là, le nombre, le nombre devant, donc moins 3 cinquièmes. Et là vous voyez que ce moins 3 cinquièmes on le voit nulle part. Donc il faut vraiment quand même savoir à un moment donné calculer et factoriser. Mais comme je vous l'ai dit, ici on ne pouvait factoriser que par le nombre devant le UN. Et que par le nombre devant le VN ici. Et de premier terme, euh, donc j'ai dit V0. Est-ce que V0 a été déjà calculé V0 n'a pas été calculé. Donc c'est U0-2. Et U0 plus 2. Ce qui fait. Alors, U0, c'est, je vais m'en assurer quand même, 1, c'est bien ça. Donc, ça fait 1 moins 2 ici, et là, 1 plus 2, donc vous avez moins 1 tiers. Et bien, dis donc. On continue. Bon, cette question-là ne va pas être la plus difficile. Maintenant qu'on a toutes les informations, on a pour tout entier, nat pour tout entier naturel n. Donc on a une suite géométrique, donc Vn égale V0 fois Q puissance n. On n'oublie pas de remplacer parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc V0 c'est moins un tiers fois Donc, moins un tiers fois moins 3 cinquièmes. Donc, fois moins 3 cinquièmes. Voilà, puissance n. Alors, donner la limite de 
la suite VN. Alors là, normalement, là, c'est totalement hors programme. Donc moi, je vais vous dire comment on fait. On prend le moins 3 cinquième. Ce moins 3 cinquième est compris entre moins 1. Donc le Q est compris entre moins 1 et 0. Donc c'est comme quand le, la raison est comprise entre 0 et 1. La limite, ainsi. Alors, ouais. Ainsi, vous aurez que la limite alors, que la limite de ça, là, quand n tend vers 0, c'est 0. n tend vers plus l'infini. Sauf que, du coup, ça, ça tend vers 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça fait 0 même pour les... Enfin, non. 0 fois 1 réel, ça fait 0 même pour les limites. Ainsi, la limite de Vn, donc la limite de Vn, c'est 0. Voilà. Donc, en déduire la limite de la suite U, donc hors programme, mais je vous dis, ça reste intuitif. Euh, D'abord, on a besoin de donner Un en fonction de N, donc on sait que pour tout entier naturel, n, vn, alors vn, il est donné dans l'énoncé, c'est ça. Alors c'est pareil, c'est pas un cadeau, va falloir le, va falloir modifier cette écriture. Alors du coup, je vais faire comme ça, on va dire tout est pour tout entier naturel n. Donc vous avez, va falloir changer ici l'écriture. Euh... Alors bien sûr, euh, d'ailleurs, cette suite-là, il faut ça, on considère qu'elle existe parce qu'il faut qu'ici hein, le dénominateur soit différent de 0. Hein. Donc euh, là, on s'occupe absolument pas de, des ensembles d'existence, hein, mais euh, voilà, on, là on suppose ici que un doit être différent de moins 2 tout le temps, sinon on va avoir un problème. Euh, du coup, j'ai Vn, je multiplie par Un plus 2 à gauche et à droite. Donc j'ai Un plus 2 ici, et du coup il me reste Un moins 2 ici. Ok, je vais développer, j'ai du coup Vn fois Un, Plus 2 vn c'est égal à un moins 2 donc là je vous dis c'est loin d'être un cadeau euh, ensuite je vais mettre euh, le un de enfin je vais faire moins un à gauche et à droite donc il va me rester Donc là, j'enlève un. Donc ici, j'enlève un. Je vais factoriser par... Euh, donc j'ai dit... Non, je ne vais pas factoriser. Je vais enlever 2vn ici. Donc si j'enlève ici 2vn, j'enlève ici 2vn. Ce qui me permet ici de voir qu'on peut factoriser... Par un alors ce qui fait vn facteur de un moins euh, non c'est un ici je factorise par un donc ça fait vn et pour avoir moins un ici donc c'est moins 1 ici qui est égal à moins 2 moins 2 vn et maintenant, je peux diviser par Vn-1 en considérant que Vn est différent de 1. Donc là, toutes les façons pour que ça fonctionne, il faut donner toutes ces conditions-là. Donc on considère que ces conditions sont vraies. De toute façon, il nous manque quelques raisonnements qu'il faudra voir en terminale. 
Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir remplacer VN par ce que j'ai trouvé ici. Ce qui est encore une fois tout sauf un. Euh, Quoique non, en fait, j'ai une bêtise, j'ai pas besoin là. On ne demande pas forcément un en fonction de n, on me demande la limite. Donc, comme on ne demande pas un en fonction de n, je ne vais pas remplacer vn. On a dit que la limite de vn, c'était 0 ici. Donc, 0 fois 2, ça fait 0. Moins 2, moins 0, il reste moins 2. Là, vous avez 0, 0 moins 1, il reste moins 1. Donc, ainsi, on peut dire que la limite de vn... Euh, la limite de un, excusez-moi. La lim... Ainsi, la limite de un c'est égal à moins 2 moins 0 sur 0 moins 1. Il reste 2. Nous venons de montrer ce que l'on avait conjecturé ici. Donc voilà pour ce genre de suite. Alors clairement, hein, ici vous n'êtes pas encore prêt pour faire ce genre d'exercice. Il faut vraiment que vous en fassiez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, attention, exercice 1 et 2, ce sont des exercices que vous êtes censé pouvoir faire en fin de classe de première. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.